স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আরটিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সাথে আছি মামুনুর রহমান খান নির্বাচনের আগে সংলাপে বসা জোট ও দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে আবারও মতবিনিময়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আওয়ামী লীগ দলটি সাধারণ সম্পাদক জানান শিগগিরই রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রধানমন্ত্রীর নিমন্ত্রণ পৌঁছে দেওয়া হবে সম্প্রতি ঐক্যফ্রন্টের জাতীয় সংলাপের আহ্বান জানানোর পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এমন বার্তা এলো এর আগে গণতন্ত্রের স্বার্থে বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচিত আট সংসদ সদস্যকে সংসদে আসার আমন্ত্রণ জানান আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী যদিও ঐক্যফ্রন্ট নেতারা এখন পর্যন্ত সংসদে না যাওয়ার কথা বলছেন এসব বিষয়কে সামনে রেখে আজকে আমরা আমাদের আলোচনার বিষয় ঠিক করেছি তা হচ্ছে আলোচনায় সংলাপ আলোচনা করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান এবং আলোচনা করবেন গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মহসিন মন্টু আপনাদেরকে আর টিভি স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি চাইলে আপনিও আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন আপনার মতামত জানাতে পারেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নম্বরে আপনাকে ফোন করতে হবে চাইলে আমাদের অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনের পাশাপাশি ইউটিউব কিংবা ফেসবুকে আপনি দেখতে পারেন জনাব মোস্তফা মহসিন মন্টু আপনাকে দিয়ে শুরু করি যেই পঁচাত্তরটি দল আপনারা ছিলেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট যুক্ত ফ্রন্ট সহ যে দলগুলো নির্বাচনের আগে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সংলাপ করলেন আবারও সেই দলগুলোকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্ষমতাসীন দল এবং দলটি সাধারণ সম্পাদক যেটি বলছেন যে খুব শিগগিরই আপনাদের কাছে আমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে যাবে প্রাথমিকভাবে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাই কি মনে করছেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আমি ওদের সাধারণ সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই কিন্তু আসলে তো গতবার আমরা গিয়েছিলাম একটা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে আমি বোধ হয় মানে কোয়ার্ডিনেটার হিসাবে সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ করেছিলাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং তাদের অন্যান্য লোকজনের সাথে এবং তারিখগুলি বারে বারে নেওয়ার জন্য আমরা সিনসিয়ারলি চেয়েছিলাম আমাদের নেতা ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে একটা জাতীয় ঐক্যমুক্ত গড়ে উঠুক এবং যত সংকট যত কিছু আছে সব কিছু অবসান হোক আমরা গত দুই হাজার চোদ্দোতে যেরকম একটা নির্বাচন দেখেছি কোনো রাজনৈতিক সংগঠনগুলো দুই একটা ছাড়া বাকি সব রাজনৈতিক সংগঠনগুলো অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে সেরকম নির্বাচন আমরা চাই নাই বিধায় একটা তারপরে আমরা আলোচনা করেছি একটা সুস্থ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করা এবং এটা আমরা দুই দুইবার ওনার সাথে কথা বলেছি নির্বাচন কমিশনের সাথে কথা বলেছি আমরা আশা করেছিলাম একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আমরা এবার পাব এবং জাতি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে উৎকণ্ঠ মানে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছিল যে এবার আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব ও সেই স্লোগানটা উৎপত্তি স্থল আমাদের মান্নান ভাইদের কাছ থেকে এসছে এটা আমরা দেব তো এখন দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে নির্বাচনে মানুষ হতভম্প যে প্রশাসনের এত ন্যাক্যারজনক হস্তক্ষেপ একটা নির্বাচনে হতে পারে এটা অনাকাঙ্ক্ষিত মানে আমরা শুধু না যেমন নিউ ইয়র্ক টাইমস একটা আর্টিকেলে শুধু বাংলাদেশকে তার নর্থ কোরিয়া আর এই ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো এইটার এই এইটার সাথে অভিযোগগুলো আপনারা করছেন আমি যদি এই প্রসঙ্গে আসব তার আগে যদি একটু সংলাপের বিষয়টা একটু জানতে চাই যে আপনারাও তো নির্বাচনের পরে জাতীয় সংলাপের কথা বলছিলেন সরকারি দলের পক্ষ থেকে এখন আবারও সংলাপের একটি এখন প্রস্তাব আসছে জি জি ওবাইদুল কাদের সাহেব যে কথা বলেছেন ওনারা আমন্ত্রণ পত্রটা পাঠাক ওনাদের আলোচনার এজেন্ডাটা কি আমরা সেটা দেখি তারপর আমরা বিবেচনা করব যে আমরা এই আলোচনায় কিভাবে বসবো কার কাছ থেকে প্রস্তাবটা আসছে এবং কিভাবে বসবো কখন বসবো এবং আদৌ বসবো কি না এটা তখন সবাই মিলে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্তটা নেব জি ফির বিষয়ে আব্দুল মান্নান খান আপনার কাছে আসি যে নির্বাচনে আপনার দলের এই বিপুল বিজয়ের পরে এই সংলাপের প্রয়োজনীয়তাটা কেন অনুভব করছেন এবং আপনারা আসলে কি ভাবছেন যে কোন বিষয়গুলোকে সামনে রেখে এই সংলাপটি হবে সরকারি দলের চিন্তা কি যে আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আর টিভির সমস্ত দর্শক শ্রোতাদের আমি আমার তরফ থেকে দলের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে আমার বিশ্বাস আওয়ামী লীগ এই প্রত্যয়ে আস্থাবান ছিল আছে এবং সারা জীবন থাকবে আজকের আধুনিক যুগে মানব সভ্যতা যেখানে পৌঁছেছে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাধ্যমে 
ব্যক্তিগত ভাবে যারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত সেই পার্টির পক্ষে বা বিপক্ষে যারা এই অবস্থান গ্রহণ করুন না কেন সংঘাতের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্ব সংঘাতে জর্জরিত বিশ্ব সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে কোনো দ্বন্দ্ব যে কোনো সংঘাত যে কোনো বৈরিতা মানুষের বিদ্যে মানুষের মধ্যে বিভেদ বাড়ায় অনৈক্য বাড়ায় এবং এটা কখনোই জাতির অগ্রগতির পথে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না কাজে আমি মনে করি যে আমাদের এই দ্বন্দ্ব সংঘাতে ভরপুর বিক্ষুব্ধ সমাজে আমাদের প্রত্যেককে হৃদয়বান হতে হবে মানুষের প্রতি দেশের প্রতি জনগণের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সামনের দিকে অগ্রসর করতে হবে যদি আমরা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি আমরা যদি সামনের চিন্তা দ্বারা তারিত না হই পরিচালিত না হই তাহলে পরে আমরা অনিবার্যভাবে এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভিতরে পতিত হয়ে আমাদের অগ্রগতির পথকে চিরতরে বন্ধ করে দিব এটা কি কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে কাম্য হতে পারে আমি মনে করি এটা কখনোই কোনো সুস্থ মানুষ সামাজিক জীব কারো পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয় আমাদের তাই প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতে হবে আমাদের ক্রিয়া দিয়ে কর্ম দিয়ে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা দিয়ে এই গতিময় পৃথিবীটাকে আরও গতিশীল করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে এছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই বলে আমার বিশ্বাস জি মন্ত্রী এই বিষয়ে আপনার এইটা জানতে চাই যে আপনারা যে অভিযোগগুলো করছেন বা যেই সমাধানের বা যেই জায়গায় আপনারা যেতে চাচ্ছেন আলোচনা ছাড়া আর কি পথ থাকতে পারে বা আপনারা আমরা তো সেইটা নিয়েই বলছি যে অনেক আশা নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছি এবং আগে বলেছি যে মূল উদ্যোগ মানে চিঠি চালাচালি আমার মাধ্যমে হয়েছে এবং আমি টেলিফোনে কথাবার্তা বলি বলেছি তো যাই হোক এখন আলোচনা হয়েছে সেই কথাগুলি ঠিক থাকেনি নির্বাচন কমিশনের সাথে যে আলোচনাগুলি আমরা করেছি সেখানে কথাগুলি ঠিক থাকে তারপরেও আমরা নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছি তাহলে মানুষ বলবে তোমরা তো নির্বাচনেই গেলে না নির্বাচন ভালো হলো খারাপ হলো বুঝলে কী হবে এবং নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত ছিলাম নির্বাচনে ঠিক দুপুর একটার সময় ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে আমি এবং সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আবার সরি সুব্রত চৌধুরী আমাদের ঢাকা ছয়ের প্রার্থী আর আমি ঢাকা সাতের প্রার্থী আমরা প্রেস কনফারেন্স করে আমরা বললাম যে নির্বাচনে প্রায় আমার চল্লিশটা নির্বাচনী কেন্দ্রের কথা তখন আমি বলেছি পুলিশ কেন্দ্রে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং ভোট আগের রাত্রে হয়ে গেছে এবং নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে না তারপরে আমরা এই শেষ পর্যন্ত আসতে আসতে সন্ধ্যার সময় সমস্ত বাংলাদেশি চিত্র পেলাম এবং তো এটা আমরা সবাই জানি যে এই সন্ধ্যা রাত্রেই কাজ হয়ে গেছে তো যাই হোক নির্বাচন রাত্রে কিছু হয়েছে দিনের বেলা আরও সুন্দরভাবে হয়েছে তো এই অবস্থার ভিতরে একটা নির্বাচন আমরা সমাপ্তি করলাম যে কথাটা আপনি বলেছেন যে আমরা বলেছি যে একটা সংলাপের কথা হ্যাঁ তাৎক্ষণিকভাবে ডক্টর কামাল সিং বলেছেন এই নির্বাচনকে আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আশা করি অবিলম্বে জাতীয় স্বার্থে মানে একটা সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অবিলম্বে একটা নির্বাচন দিয়ে এটা শুরু করা উচিত তিনি কিন্তু একটা নির্বাচন চেয়েছেন যে এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যিত এবং এই নির্বাচন গ্রহণ করা যায় না এই নির্বাচনই হয়নি সুতরাং একটা নির্বাচন দাও এখন যদি আমরা সেই প্রস্তাবটা পাই কাগজটা হাতে আসে তখন আমরা বলতে পারবো যে কিসের উপরে ভিত্তি করে এই নির্বাচনটা উনি আহ্বানটা যেটা করলেন সেটা বিষয় কি কি কী বিষয় উনি আলোচনাগুলি করতে চান মানে সুনির্দিষ্টটা এজেন্ডা বা এইটা আপনারা সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা আমাকে পেতে হবে এবং পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি কী নিয়ে আলোচনা করবো সে ব্যাপারে আমাদের একটা সুচিন্তিত মতামত আমাদের দিতে হবে এবং আমার মনে হয় যে কথাটা উনি বললেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন যে বর্তমান ক্ষুব্ধ বিশ্বে মানে দুর্জয় মুহূর্তে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমেরিকা অবস্থা দেখেন টলটলে আমার মানে ট্রাম্প আজকে আছে কালকে নাই এবং সে 
প্রো রাশিয়া অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে সে ভীষণ জড়িত এদিকে ইংল্যান্ড যে কোনো মুহূর্তে সরকার পড়ে যেতে পারে ইউরোপের ভিতরে দেখেন বরফের তুষার ঝড় চলছে আবার এদিকে রেসিস্ট হোয়াইটিস্টদের প্রচণ্ড উত্থান ঘটছে তো আফ্রিকার কয়েকটা কান্ট্রি এগুলিতে দেখেন কি হচ্ছে মিডল ইস্টের কথা আমি নাই বললাম এটা সারা মানে ক্রুসের থেকে শুরু হয়ে আসছে এটা তো চলছেই তো এখন এখন এগুলি আমাদের পরিহার করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র নায়কদের উপলব্ধি করতে হবে যে না এটা অনেক হয়ে গেছে আন্না এখন আসেন আমরা সবাই একসাথে বসে আলাপ আলোচনা করি যেমন ন্যাকারজনকভাবে এই পাম্পি ওই যে সে আমেরিকান ফরেন সেক্রেটারি সে মিডল ইস্টে এসে সে ইরানের বিরুদ্ধে একটা মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে মানে ওদের ভিতরে একটা আভ্যন্তরিক সংঘাত পাঁচিয়ে রাখা এটা ওদের একটা আদিকাল থেকে চরিত্রটা প্রকাশিত হয়ে আসছে তো এইগুলি আমাদের আসলে বুঝা উচিত যে বড় বড় রাষ্ট্রগুলি এরা সবসময় আমাদের নিয়ে খেলে তো এখান থেকে আমাদেরও নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আমরা যদি নিজেরা এক টেবিলে বসে আমাদের আলোচনার ভিতরে আমাদের সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারি তাহলে কিন্তু এর থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি জি যেরকম যে বিষয়টি আগে বলছিলেন যে ওনাদের একটা জায়গা যে এর আগেও সংলাপ হয়েছে কিন্তু ওনারা মনে করছেন যে ওনাদের অনেক কথা রাখা হয়নি এইবার আসলে পরিবেশটা কেমন হবে এবং সেই অভিযোগের এইবার কি জবাব দেবেন দেখুন দুইটি পক্ষের ভিতরে যদি কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক কিংবা বিতর্ক বা বিবাদ শুরু হয় উভয় পক্ষেই নিজের নিজের অবস্থানে সুদৃঢ় থাকার চেষ্টা করেন তারা তাদের অবস্থানটাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেন আমি মনে করি যে বিবাদমান পক্ষগুলো যদি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বিশোদ্গার করেন এবং নিজেই সঠিক এই প্রত্যয়ে থাকেন তাহলে পরে সামনে এগানোর কোনো পথ খোলা থাকে না সামনে এগোতে হলে পরে খোলা মন নিয়ে মুক্ত মন নিয়ে আমার ভালো মন্দ অন্যের ভালো মন্দ সমস্ত কিছুকে এক একভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে পরে তাহলে পরেই সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রশস্ত হয় আমি যদি মনে করি আমি সঠিক আমার প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেঠিক তাহলে তো আপোষের দরজা বন্ধ হয়ে গেল তাহলে তার কিছু থাকলো না তাই আমরা কি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সরা বিশ্ববাসীকে এই সংঘাত বৈরিতার মুখে ঠেলে দিব নাকি আমাদের মানব জাতি আমি মনে করি মানব সৃষ্টির সে সেরা জীব পৃথিবীতে যত রকমের প্রাণী বা ই সৃষ্টি হোক না কেন মানুষ হচ্ছে সর্ব সর্বোত্তম জীব তার প্রজ্ঞা তার মেধা তার মনন তার ভালোবাসা সমস্ত কিছু দিয়ে একমাত্র মানব জাতি সম্পূর্ণ বিশ্বের ভবিষ্যৎকে নিষ্কণ্ঠ করে যেতে পারেন আর কোনো প্রাণীর পক্ষে এই রকমভাবে অবদান রাখা সম্ভব না আমি তাই মনে করি মানুষ থাকলে অনৈক্য থাকবে বিভেদ থাকবে দ্বন্দ্ব থাকবে সংঘাত থাকবে স্বামী স্ত্রী তিরিশ চল্লিশ বছর সংসার করার পরেও তো তাদের ভিতরে বিরোধ হয় বিরোধ হওয়া মানে কি কথায় কথায় ডিভোর্স দেন কখনো হয় না এদের চলে মানব সভ্যতা তাহলে পরে স্তব্ধ হয়ে যাবে আমরা কোনো মতেই মানব জাতির সভ্যতার বিকাশের পথ রুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অবদান তো দূরের কথা সামান্যতম প্রচেষ্টাও যেন না চালাই যদি চালাই তাহলে আমরা ইতিহাসের কাঠ গড়ায় আজ হোক কাল হোক দাঁড়াবই আমরা যেন ইতিহাসের গতির পথকে রুদ্ধ না করে দিই আমাদের কাজ আমাদের কর্ম আমাদের চিন্তা আমাদের চেতনা আমাদের বিশ্বাস সমস্ত কিছু দিয়ে যেন আমরা মানব জাতির ভবিষ্যৎকে নিষ্কণ্ঠ করার চেষ্টা করি তাহলেই আমরা টিকে থাকতে পারব আমরা টিকে থাকতে পারবো সভ্যতা টিকে থাকতে পারবে মানব জাতি টিকে থাকতে পারবে না হলে এর বিকল্পটাই হচ্ছে আমাদের অনিবার্য ধ্বংস আমাদের মানে আমি মনে করি এই বিশ্বে বসবাসকারী সকল প্রাণী মানুষ তো জীব তো সকল প্রাণীর ধ্বংস অনিবার্য 
আমরা এটাতে করতে দিতে পারি না অন্য বিষয়ে একটু আসি সেটা হচ্ছে যে সংসদ নির্বাচন হয়ে গেছে এর মধ্যে শুধুমাত্র ঐক্যফ্রন্ট ছাড়া সকলে সংসদ শপথ নিয়ে ফেলেছেন এবং আমরা জানি যে আগামী তিরিশ তারিখে এই সংসদে যাত্রা শুরু হচ্ছে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসতে যাচ্ছে এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ আপনাদেরকে আহ্বানও জানিয়েছেন সংসদে আসার জন্য আপনারা কেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না এবং আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে আপনারা সংসদে যে যেই ভূমিকাটি রাখতে পারবেন কেন মনে করছেন যে আপনারা না গেলে কি সুবিধা পাবেন উনি অত্যন্ত ভালো কথাগুলি বলছে যে মানব জাতি বিশ্ব মানব আমরা আসছি কিন্তু বিশ্ব মানবে আমাকে যদি যেতে হয় তাহলে আমাকে প্রথমে আমাকে নিজেকে ঠিক করতে হবে আমি একজন ভালো মানুষ হতে হবে আমাকে আমার পরিবারকে সাথে সংযুক্ত করতে হবে আমার পারিপার্শ্বিক যারা বসবাস করেন তাদেরকে করতে হবে এরপরে আমার গ্রাম আমার থানা আমার দেশ তো আসলে আমরা নিজেরা যদি সভ্য জাতি হিসাবে আদর্শ মানুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারি আমরা একটা আদর্শ বিশ্ব গঠন করা এটা একটা সুদূর প্রসারী মানে বিলাসিতা হবে চিন্তা করাটা এটা বাস্তবের রূপ নেবে না বলতে পারবো কিন্তু বাস্তবের শুরু করতে হবে আমার ঘর থেকে আমার বাড়ি থেকে আমাকে দিয়ে তো উদ্যোগ আমরা সেগুলি নিতে পারি নেওয়ার অঙ্গীকারও থাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা যেন সেই অঙ্গীকার থেকে সরে যাই তো যে কথাটা আপনি এখন উচ্চারণ করলেন যে এখন পয়েন্টটা আপনার আসছিল সংসদে যাওয়া না যাওয়া হ্যাঁ সুরজিতবাবু কিন্তু একা ছিলেন সেই বঙ্গবন্ধুর সময় সেই সময়ের পরিবেশ আর এখনকার পরিবেশ আকাশ পাতাল পার্থক্য কি একজন বলছিলেন আমাকে যে অনেক সময় বঙ্গবন্ধু সঞ্জিত দাকে বলতেন যাই তুই একটু তাজুদ্দিন সাহেবের সাথে কথা বলা সংসদে আসিস তাজুদ্দিন সাহেব কিছু কথাবার্তা তাকে বলে দিবেন পয়েন্ট দিয়ে দিবেন সেটার উপরে তিনি ডিসকাস করবেন আলোচনা করবেন বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা আর তখন মানে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন তাজুদ্দিন সাহেব তিনি তাকে পরামর্শ দেবেন আর সঞ্জিত বলবেন মানে কতখানি মানে একটা আন্তরিকতা একজন মাত্র বিরোধী দলের নেতা তাকে কতখানি ফি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আর এখন যে অবস্থায় যারা গেছেন যারা আছেন তারা সংসদে যে কতখানি ই করতে পারবেন সেটা একটা অন্য ব্যাপার আছে আর আরেকটা জিনিস আছে কিন্তু এটা কিন্তু আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে এই সংসদে যদি তারা যান তাহলে কি এই নির্বাচনটাকে তারা সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ এই যে বাংলাদেশের মানুষ ভোট অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো তারা ভোট প্রয়োগ করতে পারলো না রাতের অন্ধকারে তাদের ভোটটা দেওয়া হয়ে গেছে সেটা স্বীকার করে নিয়ে কি তারা এই সংসদে যাবেন না জনগণের যে প্রত্যাখ্যান প্রত্যাখ্যিত হলো জনগণ জনগণকে যেভাবে বঞ্চিত করা হলো তাদের ভোট অধিকার থেকে সেটার জন্য তারা একটা সুষ্ঠু আলোচনার ভিতর দিয়ে যাতে একটা নতুন নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাবেন কি না জি আমি একটু জবাবটা আর শুনি অ্যাডভোকেট রঞ্জন খান আপনি কি বলবেন যে ভোট নিয়ে যে অভিযোগগুলো আছে এবং এই সংসদে যে তাদের কথা বলার বিরোধী দলের কথা বলার কতটা সুযোগ থাকবে যে আশঙ্কাটা ওনারা করছেন যে এখন সেই পরিবেশ নেই সেই কথাটা উনি বলছেন না আমি জনাব মাস্টারভূষণ মন্টু ভাইয়ের সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করি কিছু কিছু বিষয়ে বিনয় বিনয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করি দেখুন আমি কথাটা একটু ইঙ্গিত দিয়ে বলছিলাম পঞ্চাশ বছর সুখে শান্তিতে দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করার পরেও স্বামী স্ত্রীর ভিতরে সামান্য বিষয় নিয়ে দ্বিমত হয় এই দ্বিমত বা মত দ্বৈততা এইটাকে চমৎকারভাবে হ্যান্ডেল করাটাই হচ্ছে মানব জাতির কাজ আমি আমি আপনি আমি আমরা এমন কোন সমাজের কথা কল্পনাও করতে পারি না যেই সমাজে সম্পূর্ণ কবরের নিরবতা বিদ্যমান থাকবে তাহলে তো এটা মানুষের সমাজ হল না মানুষের ভেতরে হিংসা বিদ্বেষ প্রেম ভালোবাসা মায়া মমতা সব কিছুই থাকবে তারপরেও আমাদেরকে এইগুলোকে সাথে এইগুলোর সাথে আন্দোলন করে সংগ্রাম করে বুকে জড়িয়ে নিয়ে আমাদেরকে পথ চলতে হবে সামনের দিকে এগোনোই হচ্ছে আমার আপনার আমাদের স্বার্থে এবং মানব জাতির স্বার্থে 
প্রয়োজন এটিকে এইটার ব্যত্যয় ঘটিয়ে আমরা ডিবেট করতে পারি আমি আমার পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শত চেষ্টা করতে পারি মন্টুভায়ও তার পক্ষের তার বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার জন্য অনেক কথা বলতে পারেন কিন্তু এই কথা এবং কথার লড়াই লড়াইয়ের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে আমরা যদি প্রকৃত অর্থেই সামনের দিকে অগ্রসর হতে চাই তাহলে আমাদেরকে এইগুলোকে যত কম গুরুত্ব দিয়ে সামনের ঐক্যের পথকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে সংসদে তারা ভূমিকা রাখতে পারবেন কি পারবেন না এটা নিয়ে যে সংশয় আপনি কি বলবেন আমি জি মানে যেহেতু ঐক্যফ্রন্টের আটজন নির্বাচিত হয়েছেন তো তাদের এরকম একটা আশঙ্কার কথা উনি বলছেন যে যে আসলে ভূমিকা রাখতে পারবেন কি না কথা বলার সেই সুযোগ থাকবে কিনা যেই এইগুলো আমরা এর আগে শুনি তো কি হবে আসলে আমি একটা সত্য কথা বলি কিছুটা অব দি রেকর্ড সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সাথে ঘর বলেন সংসার বলেন একসাথে পথ চলা আমার মতো এই ক্ষুদ্র মান্নানের চাইতে মন্টু ভাইয়ের অনেক 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 অভিজ্ঞতা আমি তাকে সালাম জানাই বঙ্গবন্ধু কন্যার সাথে যদি কেউ কাজ করতে না পারেন পৃথিবী কারোর সাথে কাজ করতে পারবেন না এটা এইটাও মন্টু ভাই আমার চেয়ে বেশি জানেন তার মতো উদার মন তার মতো প্রশস্ত মানসিকতা চিন্তা বাঙালি জাতির ভিতরে খুব কম আসছে আমি জানি না কতটা মানান বা বেমানান হবে স্বাধীনতার পরে পরে সার্বভৌমত্বের পরে পরে আমাদের দেশের ভিতরে যে বিপর্যয় চারিদিকে আমি এমন একটা দেশের নাম করতে পারেন যেই দেশের মানুষের একটা অংশ সেই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করে ওই দেশে বসবাস করতে পারে নাগরিকত্ব বজায় রাখতে পারে ইস দেন এনি এক্সাম্পল মানব জাতির ইতিহাসে এরকম নাই এদেরকে অন্যান্য দেশে অস্তিত্ব বান থাকাই তো ছিল কঠিন তার ভিতরে তারা দাম্ভিকতার সাথে দেখেন একটা জিনিস আমি বিনয়ের সাথে আজকে যারা টেলিভিশনের পর্দায় আছেন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনি একটি দেশে ক্ষমতা পরিব পরিবর্তনের স্বীকৃত মাধ্যম কি গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন নির্বাচনের তো বিকল্প হতে পারে না গণতান্ত্রিক দেশ এখন বাংলাদেশে কেউ নির্বাচন পছন্দ করতে পারেন তার ইচ্ছা তার রাইট আমি মনে করি এটাও তার রাইট আরেকজন ব্যক্তি এর বিকল্পটা ধারণ করতে পারেন এটাও তার রাইট কিন্তু বলেন তো নির্বাচন বয়কট করার নামে নির্বাচন বর্জন করার নামে প্রকাশ্য দিবালুকে মানুষ হত্যার না রাজনীতি মানুষকে ধ্বংস করার রাজনীতি পৃথিবীর কোথায় কোন সভ্য দেশে আছে আমাদের এই দেশে এটা করা হয়েছে বন্টু ভাই যদি আজকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রধান নিয়ামক শক্তি হন তিনি কি এলাও করবেন একটা সভ্য দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশে যেখানে সব কিছু আমরা আজকে আলোচনা করছি আমরা দ্বিমত করছি না আমাদের ভিতরে কি লড়াই হচ্ছে আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করছি যার যার সম্মান মর্যাদা বজায় রেখে আমরা আলোচনা করছি এখানে কি কোনো টেলিভিশনের ক্যামেরায় কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা কি কোনো দর্শক শ্রোতা প্রত্যক্ষ করছেন তা আমাদের উই হ্যাভ টু নো দি আর্ট অফ লিভিং টুগেদার আমি এক লাইনে বলতে আবার বলবি কথাটা আমাদেরকে এই দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ সংঘাতময় সমাজে একত্রে বসবাস করার কৌশল 
জানতে হবে রক্ত করতে হবে তাহলে পরেই আমরা দেশটাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারব মোসা হোসেন মন্ত্রী এই বিষয়ে একটু আসতে চাই যে নির্বাচনে যে বিষয়টি আসলো সামনে আমরা জানি যে উপজেলা নির্বাচন করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে জানিয়েছে কি অবস্থান হবে গণফোরামের কিংবা ঐক্যফ্রন্টের আপনারা কি কি আলোচনা করছেন প্রাথমিকভাবে এর আগের স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে তো আমরা সবাইকে যেতে দেখেছি যদিও এবার দলীয় প্রতীকে হতে যাচ্ছে আসলে এই নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে আমরা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনগুলি দেখলাম জাতীয় নির্বাচন দেখলাম এরপরে উপজেলা নির্বাচন এটা কেমন হবে আমি 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 জানি না যে এটা কতখানি সত্য আমি শুনেছি আমাদের নির্বাচন কমিশনের সাহেবের ভাগনা তিনিও নির্বাচন করেছেন একটা দল থেকে বর্তমানে তিনি নির্বাচিত হয়ে তিনি পটুয়াখালীতে বোধ একটা জায়গায় নির্বাচন করেছেন সরি তো নির্বাচনটা অবাধ সুষ্ঠু হবে কেন এই অবাধ সুষ্ঠু অবাধ সুষ্ঠু তো আমরা বলেই যাচ্ছি এটা পরিবেশটা তানা উচিত পরিবেশ না আনতে পারলে হবে না মানে আপনারা দলগত ভাবে কিংবা জোটগত ভাবে কি উপজেলা নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা কিংবা প্রাথমিক শুনলামই এখন সিদ্ধান্ত সবাই এখন আসেনি পরে বসবো আলোচনা করবো তারপরে একটা বিষয় আসতে চাই যে সম্প্রতি যেটা যেটা নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনারা যেই ঐক্য কী বলে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট যেই নির্বাচনটি করলেন সেটি যেই জোটটি ছিল সেটি ছিল নির্বাচনী জোট এবং সেখানে বিশ দলের সাথে ছিল জামাতে ইসলাম যে যেটা নিয়ে আপনাদের দলের সভাপতি সম্প্রতি বলেছেন এবং আমরা গণমাধ্যমে যেটা দেখছি যে এক ধরনের ভুল শিকারের মতো যে জামাতকে সাথে নিয়ে নির্বাচনে যাওয়াটা ঠিক হয়নি তো ঐক্য প্রশ্নটি হচ্ছে যে বিশ দলের সাথে তো জামাত আছে এটা তো গোপন কোনো বিষয় ছিল না তাহলে এখন কেন এই উপলব্ধির বিষয়টি বা এই শিকার বিষয়টি এখানে এখানে একটা জিনিস আছে আমরা কিন্তু কখনো জামাতকে নিয়ে ঐক্য করিনি আমরা ঐক্য করেছি বিএনপির সাথে সাথে আছে বিশ দল বিএনপির সাথে বিশ দল আছে এবং যখন আসন ভাগাভাগি হলো তখন দেখলামই যে পঁচিশটার মতো আসন সেই দলের প্রার্থীদেরকে দেয়া হলো আচ্ছা আমি আমি বলি জিনিসটা যখন যেদিন পত্রিকা এসছে বিএনপির সেক্রেটারি যেদিন স্টেটমেন্ট দিয়েছে আমরা বাইশটা পঁচিশটার কথা বলেছে যে সিট আমরা পেয়েছি আমি আমাদের একটা মিটিং ছিল সমস্ত ঐক্যফ্রন্টে সেখানে আমি বিএনপির সেক্রেটারি জেনারেলকে মহাসচিব আমি চার্জই করে সিরিজের মতো যে এইটা কি এটা কিভাবে হয় উনি বলেছেন যে না জামাত হিসাবে আমরা কাউকে দেয়নি তাহলে এইভাবে নামটা যে আসলো এটা আমরা বলে দিচ্ছি টেলিভিশনে বলছি এবং জামাতের কোনো নিবন্ধন নেই আমরা জামাতের কোনো প্রার্থীকে দেয়নি আমরা দিয়েছি ধানের শীষ হিসাবে যারা আমাদের কাছে আবেদন করেছে তো এরপরে অবশ্যই অনেক কথাবার্তা আসছে এবং অনেক কিছু এভিডেন্স দাঁড়িয়ে গেছে উনি তখন বলছেন যে এটা আমরা উনিকে পরে প্রেসের সামনে যে বলেছেন যে আমরা জামাত ইসলামের কোনো প্রার্থীকে আমরা যে প্রার্থীরা ছিল আপনারা তো সকলেই জানেন তারা কারা এবং আমরা তো সেটা বলেছি আমরা সেটা তাদেরকে এটা নিয়ে আমাদের তর্ক বিতর্ক হয়েছে এবং আমরা কখনো বিশ দলের সাথে আমাদের ঐক্যটা হয়নি ঐক্যটা হয়েছে বিএনপির সাথে ঐক্য ফ্রন্টের একটা ঐক্য হয়েছে এবং এটা বিএনপিকে জিজ্ঞাসা করবেন যে ওরা কেন দিয়েছে সেটা উত্তর তারা দিতে পারবে সেটা আমরা দিতে পারবো না হ্যাঁ কিন্তু যখন আপনাদের আসন ভাগাভাগি হলো সেখানে একটি বড় সংখ্যা যখন সেই দলের প্রার্থীদের দেয়া হলো তখন কি আপনারা সেটা দেখে জেনেও আপনারা নীরবে তো মেনেই নিলেন তাহলে বিষয়টি আমাদের কি নির্বাচনে বর্জন করতে বললেন তখন সেটা তো আপনাদের সিদ্ধান্ত জায়গা আমি বলছি যে আপনারা এখন যেই কথাটি বলছেন তখন আপনাদের এটা কি মনে হয়নি না আপনার এখন যে প্রশ্নটা আপনি নিয়ে আসছেন এই প্রশ্নটা আমি করতে পারি আপনাকেও যে উনি আছেন এখানে কুষ্টিয়াতে এরকম প্রায় ছয়শো থেকে হাজার জামাতের কর্মী একটা রাজনৈতিক দলের মঞ্চে সেই দলের একজন সেক্রেট জয়েন্ট সেক্রেটারি লেভেলের একটা লোকের মিটিংয়ের মাধ্যমে যোগদান করেছে তো সেইখানে তো এই প্রশ্নগুলি আপনারা নিয়ে আসেননি তখন 
সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু করা হচ্ছে এবং আমি এখনো আপনার প্রশ্নটি তার কাছে একটু জবাবটি শুনতে চাই আমি 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 আরো আসছি জি যে আমি জানি এটা যদি মিথ্যা হয় আমি খুশি হব যে সরাসরি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হয়ে যারা যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধ অপরাধে অপরাধী সেই ধরনের কিছু ব্যক্তিও নমিনেশন পেয়েছেন এইবার আমি জানি না এটা কতখানি সত্য তবে তাদের নাম শুনে যে আমি পত্র পত্রিকায় এসছে জিনিসগুলি যেমন মেজর মান্নান সাহেবের কথা এসছেন আরও দু একজনের কথা এসছে এরকম তারপরে আমরা ট্যাকের হাটে দেখেছি এই জাফরুল্লাহ চৌধুরী সাহেব উনি নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছেন তারই প্রতিদ্বন্দ্বী নিকসান উনি অবশ্য আওয়ামী পরিবারের লোকই উনি সেই নৌকা ভেঙে দিয়েছেন এবং বলেছেন এই নৌকায় রাজাকার উঠে গেছে সুতরাং এই নৌকা ডুবিয়ে দিলাম তো ওনাকে উনি মানে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসেবে চিনিত এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় এগুলি আমরা টানি না এগুলি আমরা পলিশ করতে আমি নিশ্চয়ই এই বিষয়ে জানব তবে আরেকটি প্রশ্ন থাকবে যে মানে এই যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ মাঝখান থেকে কি যেই স্বাধীনতা বিরোধী যেই তাদেরকে কি মানে একজন সমর্থন করলে বা সহায়তা করলে আরেকজন কিভাবে করবে এবং এই যুক্তি আমরা শুনব আমি নিশ্চয়ই ফিরে এসে আপনাদের উত্তরটি শুনব আপনারা দেখছেন আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসি আমরা ফিরবো খুব অল্প সময় পরে আশা করি সঙ্গেই থাকবেন স্বাগত আর একবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আসলে সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসিতে আজকে আমরা আলোচনা করছি আলোচনায় সংলাপ এই বিষয়টি নিয়ে এবং আলোচনা করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান এবং আলোচনা করছেন গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মহসিন মন্টু আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আর টিভি স্টুডিওতে বিরতির আগে যে প্রশ্নটি ছিল অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান আপনার কাছেই আসি যেই জামাতের যে প্রসঙ্গটি আসছিল যে অভিযোগটি মোস্তফা মহসিন মন্টু যেটি করছিলেন যে অনেক সময় তো আওয়ামী লীগ ও জামায়াত सहायता कर दले नहीं एक ही साथ प्रश्न आपनारा तो एर आगे राष्ट्र क्षमत छें तक क्यों स्वाधीनता बिधी संगठन बेपारे सिद्धान निलें ना देख बांगलेश राजनीतर आकाशे जमत इसलम एक दुष्ट चक्र रिस्पेक्ट अपनी কথাটা বোধ আমি আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আপনি এমন একটি দেশের নাম করতে পারেন যেই দেশে কিছু সংখ্যক লোক লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা এবং মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সেই দেশে বসবাস করতে পারে এবং তারা জাতিকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার নামে পথ প্রদর্শন করার উদ্ধত্ব প্রদর্শন করতে পারে আমার মনে হয় সভ্যতার ইতিহাসে এমন নজির কোথাও নেই কিন্তু বাংলাদেশে এই ঘটনা ঘটেছে আমি মনে করি এইটা এটা এই ভুল আমার ভুল আপনার ভুল আমাদের ভুল সমগ্র জাতি এই ভুলের খেসারত বর্তমান মুহূর্তে দিচ্ছে দিবে এবং যতদিন আমরা এখান থেকে এই দুষ্ট চক্রের ক্রিয়ানাক হিসেবে ব্যবহৃত হব ততদিন আমাদেরকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হবে আমি আজ এই অনুষ্ঠানে দল মত নির্বিশেষে সকলের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আসুন আমার আমার আমাদের ভুল বা ত্রুটি বা বিচ্যুতি যেন আমাদের সমগ্র জাতিকে দিকভ্রান্তের দিকে ঠেলে না দেয় যত দ্রুত আমরা এখান থেকে আমি কথাটা রিপিট করছি যত দ্রুত আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো তত জাতি তত দ্রুত আমাদের জাতির ভাগ্য ভাগ্যাকাশে সামনে চলার পথ প্রশস্ত হবে আমরা যেন কোনো অহমিকায় না ভুগি কোনো সংকীর্ণতায় না ভুগি কোনো রকমের হীনমন্যতায় পরিচালিত না হই আমরা খোলা মনে এটা যতকে সাদরে আমন্ত্রণ করতে পারবো আমাদের জাতি তত দ্রুত সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে সংগ্রামী থেকে শুরু করে সকল রাজনৈতিক দল 
সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাবো আসুন আমরা এই প্রত্যয়ে প্রত্যয় দিত্ত হই সামনের পথে এগিয়ে যাই সংগঠনের বিচারের ব্যাপারে নতুন সরকার কি করবে সংগঠন আমি জামাত ইসলামের কথা বলছি সংগঠন হিসেবে যুদ্ধাপরাধের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে বিচারের ব্যাপারে সরকার কি করবে আওয়ামী লীগ জনগণের রায় নির্বাচিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা জনগণের রায় নির্বাচিত হয়েছেন আমরা জনগণের রায়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিব জনগণের মতামতের বাইরে বা ঊর্ধ্বে উঠে আমরা এমন কিছু করতে চাই না যা আমাদের জাতির সামনে চলার পথকে রুদ্ধ করে দেয় বা দিতে পারে আমি অনুরোধ করব আসুন সমস্ত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা এই খোলা আকাশের নিচে সামনে চলার পথটাকে দৃঢ় করি প্রশস্ত করি এবং এগিয়ে যাই কোনো বাধা বিঘ্ন যেন আমাদেরকে আমি একটু ক্লিয়ার হইতে চাই উনি তো অ্যাডভোকেটও মন্ত্রীও ছিলেন তো বর্তমানে যে বিরোধী দলের নেতা হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ উনি কি কনভিক্টেড না উনি কনভিক্টেড না কনভিকশন একবার হয়ে গেলে আদালত যদি সেটি না করে তাহলে তো ওরা কি আদালতে বিচারাধীন আছে আদালতে বিচারাধীন না আছে আমার তো আমি স্পষ্ট না বিষয়টা আমি যদি জানি যে ওনার কনভিকশন মধ্যে এখনো মানে আদালতে বিচারাধীন আছে কিন্তু উনি প্রধানমন্ত্রীর অ্যাম্বাসেডার হয়ে ঘুরে বেড়ালেন উনি এখন বিরোধী দলের নেতা এটা কি করে সম্ভব হয় এবং এই অভিযোগে তো অনেকেই আমরা দেখি যে এম পিসিপে চলে গেছে প্রার্থী তো বাতিল হয়ে গেছে অনেকের হয়ে গেছে এগুলি কি করে আইনের শাসনের কথা উনি এখন বলছিলেন যে আইনমন্ত্রী বলেছেন তা আমরা আস্থা রাখি কিভাবে এখন আমাকে জেলের গেট দেখা দেন আমি করি কি আপনাকে একটু স্মরণ করিয়ে দিয়ে দিতে চাই আমাদের দেশের রাজনীতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তিনি একাই বিরোধী দলের নেতা বলেন কর্মী বলেন ছিলেন বঙ্গবন্ধু তাকে যতটুকু শুনি দূরের থেকে যে তাকে গাইড করতেন তাজিন সাহেবের সঙ্গে আমাদের আর এক শ্রদ্ধা নেতা তাজিন সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে চলতে বলতেন এবং সরঞ্জিত দা তাই করতেন তো যে যত যাই বলি না কেন সত্যের পক্ষে ন্যায়ের পক্ষে যদি আমরা কেউ অবস্থান গ্রহণ করি আজ হোক কাল হোক একদিন না একদিন এই সত্য উদ্ভাসিত হবে প্রতিষ্ঠিত হবে কেউ এটাকে থামাতে পারে না কিছুদিনের জন্য ডানবাম করা যেতে পারে কিন্তু আলটিমেটলি তাকে প্রতিহত করা সম্ভব না ধৈর্য ধরি আমরা আমরা ইনশাল্লাহ আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকুক না কেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মন্টুবাই আবারও মন্টুবাইয়ের রেফারেন্স দিচ্ছি কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে ওনার বাড়ি আর আমার বাড়ি খুব এই স্টোন থ্রো ডিস্টেন্সে প্রায় অনেকটা বলা চলে আমি তাকেও চিনি তার সংগ্রামী ভূমিকা লড়াইয়ের ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে ক্যাপ্টেন আব্দুল হলিম চৌধুরী সহ আমার চোখের সামনে জল জল করে ভাসছে আমি তো সেই স্মৃতি ভুলতে পারি না কাজেই তার সঙ্গে বসে এই আলোচনার টেবিলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাটাও আমার এক ধরনের দায়িত্ব কর্তব্য কাজেই আমি সেই বেরিয়ারকে ভাঙতে চাই না আমি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ রেখি এই আলোচনা 
সমাপ্তির পথে নিতে চাই কারণ আমরা যদি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি স্বাধীনতার দুর্জয় দিনগুলোতে দুর্বিষ দিনগুলোতে জীবন বাজি রেখে রাজপথে লড়াই করেছি তাদের ভিতরে সামান্যতম কোনো অনৈক্য আমাদের প্রতিপক্ষ গ্রহণ করবে আমি সচেতনভাবে সেটা প্রত্যাহার করার চেষ্টা করব প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করব এবং আমি মনে করি তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির বিজয় অনিবার্য অনিবার্য হবেই হবে আ হোক আজ হোক কাল হোক দুদিন পরে হোক আলটিমেট বিজয় আমাদের মন্টু বিরতির আগে আপনি যেটি বলছিলেন যে বিশেষ করে নির্বাচনের সময় জামাতের আসন নিয়ে আপনার সাথে আপনি বিএনপি মহাসচিবের কথার একটি কথা এই বলছিলেন তো বিষয়টি কি এরকম ছিল যে আপনারা অনেক আপনারা বিষয়টি আপনাদেরকে না জানিয়েই তাদেরকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে এবং যদি তাই হয় তাহলে মানে বিষয়টা কি যে ঐক্যফ্রন্টের দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের অবিশ্বাস বা এরকম একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল বা হয়েছে আসলে আমি মানুষ কিছু কথা বললেন এখন এটা ইমোশনাল টাইপই হয়ে গেছে কথাগুলো তো যাই হোক অতীত টেনে এখন আসলে কথাটা হলো যে আমরা তো সবগুলো একত্রিত হয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার জন্য যেখানে প্রতিশোধ প্রতিহিংসা বিভেদ অনৈক্য থাকবে না শোষণ বঞ্চনা থাকবে না যেমন আমরা আমি যে একটু আগে আস্তে আস্তে যে কথা বলছিলাম যে আমাদের পূর্বপুরুষদের করা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা সোচ্চার হয়েছিলাম সবাই আমরা কাজ করতে নেমেছিলাম এবং তাদের অর্জিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হয়েছিল যে পাকিস্তানের কাছে যে আশাটা আমরা করেছিলাম প্রত্যাশা ছিল সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বিধায় বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগ ছেড়েছেন ভাষানী সাহেব ছেড়েছেন সারদি সাহেব ছেড়েছেন তারা আওয়ামী লীগ করেছেন যুক্ত ফ্রন্ট করেছেন নির্বাচন করেছেন এবং যুক্ত ফ্রন্টের কাছে পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে মুসলিম লীগ তো এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে যখন আবার ওই মাসল্য দিয়ে পাকিস্তানি ওই কায়দায় চলে আসে আইব খানদের এরপরে কিন্তু এই ছাত্র সমাজ রুখে দাঁড়ালো বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দিয়ে আগরতলা সন্দ মামলায় চলে গেলেন এবং আন্দোলন করে পাকিস্তানকে ভাঙার দায়িত্ব কঠিন দায়িত্বটা কিন্তু ছাত্ররা নিয়ে এলো যে না এই দেশে তারা বসবাস করা যায় না এবং সেই দিন সমস্ত ছাত্র সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ করে জানার করে সেই আন্দোলনের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুকে বের করে নিয়ে আসছে বঙ্গবন্ধু ভূষণে ভূষিত করেছেন একটা মুক্তিযুদ্ধের দিকে জাতিকে নিয়ে গেছেন আজকে দেখেন আমাদের তো সমাজ আন্দোলন করছে কি নিয়ে কোটা আন্দোলন কি কোটা যে সমস্ত কোটাগুলি আছে এর ভিতরে তাদের মূল দাবি হচ্ছে যে মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা এইটাও সংস্কার হচ্ছে তা আমরা তো অতীতে একটা এই ধরনের আন্দোলন করে আসছি যে আমার পুরো পুরুষের বানানো পাকিস্তান আমরা ভেঙে আসছি এবং আমরা দেখে এসেছি যে কি কি কারণে পাকিস্তানটা ভেঙে গেল বৈষম্যের কারণে আমরা যদি মনে করি যে আমরা আমাদের জন্য না আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমরা প্রাণ দিয়েছি আমরা জানতাম যে কি আমরা বাঁচব আমরা কেউ জানতাম না আমরা যখনই যেটা চিন্তা করেছি যে আমি মরে গেলে আমার পরের বংশধর অস্ত্র ধরবে একেবারে শেষে চলে আসছি জি যদি আপনি সংক্ষেপে তো সুতরাং এই জেনারেশনের যে কোটা আন্দোলন অবশ্যই এটাকে আমার মূল্যায়ন করা উচিত এটা আমার আলোচনা আনা উচিত তাদের উপর নির্যাতন করে না তাদেরকে বুঝিয়ে আমি এদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি হিসেবে দাঁড় করাতে চাই না এই কোটা আন্দোলনটা তো সরকার এক ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে এবং কোটা কার্যকরী হচ্ছে এটা কার্যকরী হওয়ার তো দুই চার ঘন্টার ব্যাপার ছিল এক্সিকিউটিভ অর্ডার একটা কমিটি করে দিলে তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে এই কাজগুলি করে ফেলতে পারতো হ্যাঁ যেমন আর কিছু কিছু জিনিস আছে সেখানে কমিয়ে দেওয়া যেতে পারত একবারে না করে কিন্তু তাদেরকে আমি রাখতে পারতাম নিরাপদ সড়কের জন্য আমাদের তরুণ আন্দোলন করলো সেখানেও দেখলাম একটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সব কিছু তো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা চলে আসে এবং তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দিল কোথায় কোথায় আমাদের ফল্ট আছে গাফলতি আছে তো যাই হোক এখন যে কথা আপনি আপনি বলছিলেন যে কোন বিষয়টা যে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে এই যে নির্বাচনের আগে আসন ভাগাভাগির বিষয়টিতে আপনারা পরিষ্কার ছিলেন না যে জামাতের প্রার্থীদের আসন দাও এটা কিন্তু ডক্টর কামাল হোসেনকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন তার বক্তব্যে এরপরে এই ইস্যুগুলি আসা বোধ হয় সঠিক না তারপরে যখন আপনারা আবার টানছেন 
আমি বলছি আমি তো বলছি যে সেই দিন আমি ইসেকে ফকরুল ইসলাম সাহেবকে বলেছি যে এইটা কিভাবে হলো তো উনি বলেছেন যে না আমরা জামাতকে দেইনি আমরা আমার একটা লিখিত বক্তব্য সদস্য পদক সেখানে পরিষ্কার আছে যে আমরা আমাদের কিছু কিছু ভুল ভালতি হয়েছে সেগুলি সংশোধন করে ঐক্য ফ্রন্টকে আরো শক্তিশালী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেই সেখানে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে ওই সাথে নিয়ে আসলে আপনি দেখাতে পারতাম আমাদের লিফলেটটা সেখানে সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে তার মানে কি ভবিষ্যতে জামাত থাকবে থাকবে না এই বিষয়টি স্পষ্ট করে আপনার হ্যাঁ চলার পথে তো আমরা বুঝতে পারি যে কে আমার বন্ধু কে আমার শত্রু কে আমার আমার যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা কাকে দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যায় সুতরাং সেগুলি আমরা পরিহার করতে পারি ভুল চলার পথেই মানুষের ভুল হতে পারে এবং ভুল সংশোধনও করা যায় সেটাই হচ্ছে নিয়ম আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে আজ সময় একেবারে শেষ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ টেলিভিশন সেটের সামনে ইউটিউবে বা ফেসবুকে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান শুনেছেন আপনাদের জানিয়ে রাখি আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি সপ্তাহের প্রতি শুক্র শনি এবং রবিবারে প্রচারিত হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন